Voltamos com Medicina e Saúde e agora nós vamos falar sobre um problema que atinge cerca de 20 milhões de brasileiros. A famosa pedra na vesícula ou cálculo biliar. Todos nós conhecemos alguém que tenha sofrido com pedra na vesícula que não escolhe idade nem sexo, embora cometa mais mulheres, numa proporção quatro vezes maior do que em homens. Como aconteceu com a professora Karina Castro, que sofreu até ter o diagnóstico e passar pela cirurgia. Então, há seis anos já eu venho sofrendo né, com dores é, abdominais, essas dores se intensificaram muito do lado direito, né, muitas cólicas, e há três meses atrás essas dores vieram se intensificando, onde eu consegui, é, através né, do médico, do especialista, é, que me diagnosticou com pedra na vesícula. Daí, de, desde então, a gente começou o tratamento e foi verificado que foi necessário fazer uma cirurgia. E passando por essa cirurgia foi bem tranquilo, a cirurgia foi é, um sucesso. Então, Soraya, com a cirurgia eu tive alguns benefícios, que foi além da, de me livrar da dor que eu sentia, né, eu tive, hoje eu tenho uma vida mais saudável, uma alimentação mais adequada, né, uma qualidade de, que me proporciona uma qualidade de vida melhor. Né? Então a cirurgia ela me deu esses benefícios, hoje eu me sinto muito bem e estou seguindo aí numa, numa linha mais saudável. Melhoras, Karina! Olha, agora eu converso com o Dr. Carlos Alberto de Carvalho, que é cirurgião do aparelho digestivo da Gastroclínica Cascavel e vai explicar para a gente o que causa as pedras na vesícula. Boa tarde, Dr. Carlos. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Na realidade, esses cálculos, essas pedras na vesícula, elas podem ter formação de várias origens, mas a mais comum é pelo colesterol, não necessariamente o colesterol alto na corrente sanguínea, como a gente está acostumado a acompanhar, mas o aumento do colesterol na bile que o fígado produz. A bile é aquele líquido amarelo que o fígado produz e a vesícula então armazena esse líquido. Quando existe um aumento da quantidade de colesterol dentro dessa bile ou um desequilíbrio dos outros componentes, normalmente esses pequenos cristais de colesterol vão se agrupando e formando as pedras. Essa é a causa mais comum. É possível prevenir esse problema, doutor? E é verdade que acomete quatro vezes mais mulheres do que homens? Por quê? Veja, na realidade é, existem alguns fatores aí que predispõem a formação é, desses cristais de colesterol na bile. Tem uma questão genética que a gente não pode negar, que é muito forte, então a gente vê famílias que várias pessoas tiveram pedras na vesícula, justamente porque geneticamente as pessoas têm essa bile formada com mais colesterol, então uma bile litogênica que nós chamamos, mas também existem os fatores do dia a dia, os fatores como obesidade, uma alimentação já um pouco complicada no sentido de estimular esse aumento de colesterol na bile, a obesidade, as mulheres sim são mais vítimas desse problema, porque por uma questão hormonal e também pela questão das gestações que afetam um pouquinho o funcionamento da vesícula. Então, tradicionalmente, as mulheres acima de 40 anos, um pouco mais obesas e que tiveram filhos, são o maior grupo de risco. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico das pedrinhas na vesícula é muito simples. Né? A gente usa um exame que é o ultrassom abdominal, né? a ecografia, que é um exame feito... É, simplesmente com o paciente em jejum, não é invasivo, não exige sedação, um exame rápido e consegue na grande maioria das vezes diagnosticar se existe a presença dessas pedrinhas na vesícula. O tratamento é apenas cirúrgico, doutor? Como é a recuperação desse paciente? É, no passado é, tentou-se algumas medicações que existem até hoje em dia na tentativa de dissolver essas pedrinhas se elas fossem de colesterol puro e a partir até um certo tamanho. Isso realmente, para alguns pacientes, pode funcionar, mas ele é momentâneo, porque o problema ele volta a acontecer por aqueles fatores que nós já comentamos. Então, as medicações não são usadas de rotina para tentar dissolver essas pedrinhas, 
e o tratamento mais indicado ele é cirúrgico, porque a presença das pedras na vesícula gera um processo de inflamação crônica nessa vesícula e isso dificulta um pouco o funcionamento. Então não tem como a gente tirar as pedras e deixar a vesícula, porque as pedras fatalmente vão retornar então a partir de um certo tempo. A recuperação da operação é uma recuperação muito rápida, né? A primeira semana ali o paciente com um pouquinho de repouso em casa, evitar dirigir, evitar de fazer algum esforço maior e o primeiro mês basicamente sem é, uma atividade física importante. Mas é uma, assim, é uma recuperação muito rápida, a questão de uma semana, dez dias, o paciente já está de volta às suas atividades profissionais. O fato de retirar a vesícula afeta o funcionamento do fígado ou do intestino, doutor? Pode afetar não necessariamente o funcionamento, mas o paciente pode ter alguns sintomas devido à falta da vesícula. A gente precisa lembrar que a função da vesícula é coletar essa bile que o fígado produz, né, esse líquido, e concentrá-la. Em cada refeição, quando o alimento chega no começo do intestino, ela vai despejar esse conteúdo para o intestino. Então, a falta dela altera um pouco, sim, o processo digestivo, os pacientes podem ter alguns sintomas inespecíficos, como estufamento, cólicas, às vezes uma azia, às vezes uma queimação, às vezes diarreias um pouco mais frequentes depois da operação, porque essa bile que a vesícula armazena ela é muito importante para a digestão das gorduras. Então o paciente quando come alguma coisa com um pouquinho mais de gordura no pós-operatório, ele pode ter algumas diarreias desagradáveis. Felizmente isso é muito raro de ser um sintoma duradouro, né? principalmente no começo, porque o próprio organismo se adapta na situação. Mas tem pacientes que têm uma dificuldade crônica depois com gordura e tem que tomar bastante cuidado. Para finalizar, quais são os sintomas ou os principais sintomas que podem levar à suspeita desse problema? Veja, essas pedrinhas elas podem ser bem silenciosas, quase sem nenhum sintoma, ou sintomas inespecíficos, como uma digestão, estômago meio pesado, uma digestão lenta, estufamento, ou sintomas típicos realmente de crises de cólicas abdominais, às vezes na região do estômago ou mesmo mais para o lado direito, principalmente depois das refeições, cólicas fortes, com náusea, com vômito, que frequentemente leva o paciente a um atendimento de urgência até, porque as dores são bem intensas. Obrigada mais uma vez por sua participação aqui no Medicina e Saúde. Tenha um bom fim de semana, doutor Carlos. Eu que agradeço, espero que tenham aproveitado a entrevista, o programa e um bom final de semana a todos. A seguir, aqui no Medicina e Saúde, vamos falar sobre a campanha de prevenção do suicídio, o Setembro Amarelo. É rapidinho, a gente volta já já. Música